हाई स्टूडेंट वेलकम टू अवर् चाने के स्टूडियोल स्टूडेंट्स आरजी के संबंधी मैं आलरे सिलबस अने मैं चाने प्रोवैड्स ये विधा उ सिलबस असल चाप्टर्स उधर चूस नरजी के वे मन की मुख्य इंटरमीडियो मादरगा पीयूसी वन पीयूसी टू अने मन इक कोर्स सो प्री यूनर्सी को वन प्री यूनर्सी को टू अने सो प्री यूनर्सी को वन पीयूसी वन वे सैमस्टर वन सैमस्टर टू अं टू पार्टस उठा अदे विधा वे पीयूसी टू सैमस्टर वन सैमस्टर टू अं टू पार्टस उठाई ओके सो मन मन पीयूसी वन वे सैमस्टर वन संबंधी कैमिस्ट्री ओके स्टूडेंट्स कैमिस्ट्री संबंधी मन सिलबस अने चूस ना सिलबस ये विधा उ असल मन की बेसीक्स नेवाली एन कं मन कौनसी इंका डेट चला उबी अब मनमेंटे खाली उड़ना कोई बेसीस फंडमेंटल चूस मन कोई यूजना सोस चूँ इक वन कैमिस्ट्री संबंध चूस मन इन सो दी चूँ कोर्स इच्छा को कैमिस्ट्री वन इत फस्ट इयर संबंध सो फस्ट सैमस्टर सो दी वे मन मुख्य चाप्टर चूस मन के चूस्ते अटामिक स्ट्रक्चर फस्ट चाप्टर यूनिट वन वे अटामिक स्ट्रक्चर अब चूँ अदे विधा अटामिक स्ट्रक्चर यूनिट वन नैक्स्ट वे यूनिट टू का चूसते पीरियाडिक क्लासीफिकेशन यूनिट थ्री का चूसते कैमिकल बांग नैक्स्ट अदे विधा यूनिट फोर वे गैस स्टेट नैक्स्ट वे यूनिट फाइव वे स्टाकोमेट्री सिक्स सोल्यूशन सो ईक्स चाप्टर्स अने मन की पीयूसी वन सैमस्टर वन संबंधी कैमिस्ट्री सिलबस सो दी वे मुख्य मन की कैमिस्ट्री परंग बेसीक का फस्ट मन एम चेयर फस्ट बेसीक्स अने नेवाली सो आ बेसीक्स अने आलरे ना मन चाने सो इदंत सिलबस अंत क्लीयर का अन्नी चाप्टर्स एमटी सबजेक्ट स्माल सबजेक्ट सबजेक्ट्स उ मैं मुझे वीडियो चुनाव आलरे सो अब सारी चूँ इटामिक स्ट्रक्चर एटामिक स्ट्रक्चर लेकिन चूस मन फस्ट ऐटम्स सो ऐटम्स अंत असल ऐटम्स सिंबल स्ट्रक्चर्स ये विधा उ अभी बेसीक का मन की एयत क्लास नीचे वस्तु एयत् नयन टेन्त सो वीट मैं अगर कुछ ने आटम्स अने मन की सो अदे विधा वे दिन क्वांट मेबर्स क्वांट मेबर्स अने आलरे मैं चाने एक्सप्लेन नलरे वीडियो ने मन की क्वांट मेबर्स संबंधी फोर क्वांट मेबर्स अने नैक्स्ट अदे विधि एलक्ट्राक् काफिगेशन आफ् ऐटम्स एलक्ट्राक् काफिगेशन आफ् ऐटम्स नैक्स्ट याबो अंड हूं प्रिंसपल यानी वो मन की पोल एक्सक्यूज प्रिंसपल यानी मन टेन्त क्लास में उलरे अभी सो वीटो एक्सस् मन इकडेमें इकडे मन की लैन स्पेक्ट्रा अंड बोर्स मोडल हईड्रोजन स्पेक्ट्रा उ कदा इवीट लिमिटेस बोर् मोडल संबंधी नैक्स्ट वेव नेचर आफ् मैट अदे विधा डी ब्रॉली रिश्नशिप हईसन बर्ग अनसर्टी प्रिंसपल इवन वे मन की क्रोत टेट टापिक सो अभी मन वन बै वन का ओरएंटेष एक्सप्लेन आलरे मैं नैक्स्ट पीरियाडिक क्लासीफिकेशन ओके स्टूडेंट्स पीरियाडिक क्लासीफिकेशन संबंधी ये विधा उ चुदा नैक्स्ट कैमिकल बांग कैमिकल बांग मन गमन चूस्ते हेच टू यानी सी टू एन टू ओ टू ओ टू प्लस ओ टू मैनस ओ टू मैनस टू यानी एफ टू यानी सो इवन ऐटम्स अने ये विधा उ असला वीट संबंध असल की बेसीक का अने मन सारी फस्ट ब्रीफ फस्ट इनकते मन के ईजीग उ मन की ओके अवी कुछ ने अंदर नैक्स्ट अदा गैस स्टेट गैस स्टेट गैस स्टेट कोई बेसीक का फंडमेंटल फार्मलास उ वोट संबंधी एक्सप्लेन सारी मैं नैक्स्ट स्टा के स्टा के आलरे मूल का मूल का इवन वे मन की नये क्लास वोट मन की आलरे सो वीट की संबंधी आटम्स ऐटम्स ये विधा उठाई ऐटम्स वेटा मे एंपीरियल फार्मला क्या नैक्स्ट मोलिकुलर फार्मला क्या स्टा के ईक्वे स्टा के ईक्वे मैं ये विधा साल्व चेयर क्या साक्षेस नंबर अंत इवीं अयान अंत अवी मन सो अदे विधा सोल्यूशन सोल्यूशन एन सिक्स मतलब सिक्स चाप्टर्स मन को 
దీనికి సంబంధించి వచ్చేసి మనకి కెమిస్ట్రీ సంబంధించి పీయూసీ వన్ లో సో ఈ సిక్స్ చాప్టర్ సంబంధించి ఆల్రెడీ మనం జస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పేసి స్మాల్ కాన్సెప్ట్ అదని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ బై వన్ అది అది మనకు అర్థమైన తర్వాత ఈ స్ట్రాగోమీటర్ కావచ్చు ఈ సొల్యూషన్స్ కానీ ఈ గ్యాస్ స్టేట్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వీటికి సంబంధించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నాన్న వాట్ ఈస్ అన్ అయాన్ వాట్ ఈస్ అన్ అయాన్ అయాన్ అంటే ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ వచ్చేసి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ అప్పట్లో మనం అన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం కూడా సరే ఒకసారి చూద్దాం అయినా కానీ వాట్ ఈస్ అన్ అయాన్ అయాన్ అంటే ఏంటి ఏదైనా చూసినట్లయితే ముందు ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి స్టూడెంట్స్ ఒకసారి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి వాటి యొక్క వ్యాలెన్సెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి మీరు సో హైడ్రోజన్ ఈ హైడ్రోజన్ యొక్క వ్యాలెన్సీ కానీ తీసుకుంటే వన్ అంటున్నాం సో ఆ వన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అసలు ఎలా వస్తుంది ఏంటంటే నెక్స్ట్ కార్బన్ వచ్చేసి ఫోర్ ఆక్సిజన్కి వచ్చేసి టూ ఫ్లోరిన్కి వన్ హీలియంకి వచ్చేసి జీరో ఆర్గానిక్ జీరో ఫ్లోరిన్కి వన్ సో ఆ విధంగా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్కి వ్యాలెన్సీ వాటి యొక్క వ్యాలెన్స్ అనేది జీరో అంటుంది కొన్నిటికి ఎందుకు జీరోగా ఉంటుంది అంటే ఎన్నిటి గ్యాసెస్ అని అంటాం కదా ఎన్నిటి గ్యాస్ అన్నిటికి వాటి యొక్క వ్యాలెన్స్ అనేది జీరోగా ఉంటుంది సో వాట్ ఈస్ వ్యాలెన్సీ వ్యాలెన్సీ అంటే ఏంటి చూసినట్లయితే సో యాటమ్స్ ఆఫ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ పవర్ టు కంబైన్ పవర్ టు కంబైన్ విత్ యాటమ్స్ ఆఫ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వ్యాలెన్సీ సో మనకి అదే అంటే ఇక్కడ పవర్ టు కంబైన్ విత్ యాటమ్స్ ఆఫ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ సో అదర్ ఎలిమెంట్స్తో అది కంబైన్ అయ్యేటటువంటి కెపాసిటీని మనం ఏమంటున్నాం అంటే వ్యాలెన్సీ అంటాం అది వ్యాలెన్సీ అంటే డెఫినేషన్ ఓకే ఈ వ్యాలెన్సీ సంబంధించిన అయాన్స్ ఈ అయాన్స్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే మనకి స్పీసీస్ అంటాం ఈ అయాన్స్ వచ్చేసి మనం దేర్ టూ టైప్స్ అయాన్స్ మనకు ఉండేది ఒకటి వచ్చేసి క్యాట్ అయాన్ ఉంటుంది యాన్ అయాన్ ఉంటుంది ఓకే కాంపౌండ్స్ ఫామ్డ్ బై మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ కంటైన్ చార్జ్ స్పీసీస్ ది చార్జ్ స్పీసీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ అయాన్స్ ఓకే ఈ చార్జ్ స్పీసీస్ మనం ఏమంటాం అంటే అయాన్స్ అంటాము సో ఈ అయాన్స్ లో వచ్చేసి మనం ముఖ్యంగా నెగిటివ్లీ చార్జ్ అయాన్స్ ఈ నెగిటివ్లీ చార్జ్ అయాన్స్ ఏమంటాం అంటే యాన్ అయాన్ అంటాం ఓకే అండ్ అదేవిధంగా పాజిటివ్లీ చార్జ్ అయాన్ ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ అయాన్ ఏమంటాం అంటే క్యాట్ అయాన్ అంటాం సో యాన్ అయాన్ అంటే నెగిటివ్ చార్జ్ అంటే అర్థమైంది మైనస్ ఉంటుంది పాజిటివ్ చార్జ్ అంటే ప్లస్ ఉంటుంది ఈ విధంగా అయాన్స్ పైన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ తీసుకున్న ఉదాహరణకి సోడియం తీసుకున్నాం సోడియం పైన ఏమంటుంది ఎన్ఏ ప్లస్ ఎన్ఏ ప్లస్ ఉంటుంది కాబట్టి అదే పాజిటివ్ అయాన్ దట్ ఈస్ ద క్యాట్ అయాన్ అలా కాకుండా నెగిటివ్ అయాన్ అంటే సిఎల్ మైనస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సిఎల్ మైనస్ పైన మైనస్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని వచ్చేసి ఏమంటాం అంటే యాన్ అయాన్ అంటాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం క్లోరైడ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఈ సోడియం క్లోరైడ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది చూద్దాం డూ నాట్ కంటైన్ డిస్క్రేట్ మాలిక్యూల్స్ యాజ్ ఏ కన్స్టియంట్ యూనిట్స్ ఇట్స్ కన్స్టియంట్ పార్టికులర్ పర్టికులర్స్ ఆర్ పాజిటివ్లీ చార్జ్ సోడియం అయాన్ ఆర్ నెగిటివ్లీ చార్జ్ వచ్చేసి క్లోరైడ్ క్లోరైడ్ అయాన్ సో వీటిని కానీ చూసినట్లయితే ఈ రెండు వచ్చేసి ఏ విధంగా సమయం అయితే చూసినట్లయితే అయాన్స్ మేబీ ఏ సింగిల్ చార్జ్ యాటమ్స్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ యాటమ్స్ పర్ యాటమిక్ దట్ హ్యావ్ ఏ నెట్ చార్జ్ ఆన్ దెమ్ అంటున్నాం సో ఇక్కడ కానీ తీసుకుంటే దీని వచ్చేసి ఎన్ఏ ప్లస్ గా ఉంటుంది దీని వచ్చేసి సిఎల్ మైనస్ గా ఉంటుంది అంటే అయాన్స్ అనేటివి క్యాట్ అయాను యాన్ అయాను ఈ రెండు మనకు అయాన్స్ అనేటివి మెయిన్ గా ఉండేది కదా సో ఈ అయాన్స్ వచ్చేసి అంటే వీటిని రాడికల్స్ అంటాం సో అస్టిక్ రాడికల్ బేసిక్ రాడికల్ అని చెప్పుకోవచ్చు వీటిని మనం సో ఆ రాడికల్స్ కానీ అయాన్స్ కానీ అన్ని కూడా అవే అంటారు వాటిని మనం అన్ని విధాలుగా చెప్పేది ఆ విధంగా ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత కానీ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి సమ్ కామన్ ఆర్ సింపుల్ పాలి అటామిక్ అయాన్స్ అని చెప్పేసి మనకి ఇచ్చిన క్లియర్ ఇక్కడ వీటిని కానీ గమనించినట్లయితే ఒకసారి కానీ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏమి ఇచ్చారు నెట్ చార్జెస్ ఇచ్చిన వారు అదేవిధంగా క్యాట్ అయాను యాన్ అయాను అన్ని కూడా క్లియర్ గానే ఇచ్చున్నాయి ఇక్కడ చూడండి మన నెట్ చార్జ్ అంటే ఒక వన్ యూనిట్ అంటే మనకు అయాన్స్ పైన వన్ యూనిట్ ఉండేటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నట్లయితే చూడండి సోడియము ఈ పొటాషియం సిల్వర్ కాపర్ అమోనియం ఇవన్నీ వచ్చేసి క్యాట్ అయాన్స్ అన్నాను సో ఈ క్యాట్ అయాన్స్ కాబట్టి ఇటు సింపుల్స్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఎన్ఏ ప్లస్ కే ప్లస్ ఏజి ప్లస్ సియు ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ సో ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ అంటే అమోనియం దాని
సో ఆ విధంగా కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్లా కాపర్ అనేది ఒకటి కన్నా ఎక్కువ బ్యాలెన్స్ కలిగి ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఐరన్ ఐరన్ కానీ తీసుకుంటే ఎఫ్ఈ ప్లస్ టూ అన్నాం సో ఎఫ్ఈ ప్లస్ త్రీ కూడా ఉంటుంది ఐరన్ సో ఆ విధంగా కొన్ని కొన్ని ఐటమ్స్ ఏంటంటే వన్ ఆర్ టూ ఒకటి కన్నా ఎక్కువ బ్యాలెన్సెస్ ని కలిగి ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వ్యానియన్ కానీ తీసుకుంటే హైడ్రైడ్ హైడ్రైడ్ అంటే చూడండి హెచ్ మైనస్ దానికి సింబల్ నెక్స్ట్ క్లోరైడ్ సిఎల్ మైనస్ బ్రోమైడ్ బిఆర్ మైనస్ అయోడైడ్ అంటే ఐ మైనస్ హైడ్రాక్సైడ్ అంటే ఓహెచ్ మైనస్ నైట్రేట్ ఎన్ఓ త్రీ మైనస్ ఇవన్నీ వచ్చేసి వీటి పైన ఈ టోటల్ గా ఎన్ని కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఎడదాక ఎన్నిటికి వచ్చేసి వన్ యూనిట్ పైన ఛార్జ్ నెట్ ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే వన్ యూనిట్ మాత్రమే ఉంటుంది నెక్స్ట్ టూ యూనిట్స్ వచ్చేసి ఆక్సైడ్ సల్ఫైడ్ అదేవిధంగా సల్ఫేటు కార్బోనేటు ఇవన్నీ వచ్చేసి ఏంటంటే ఓ టూ మైనస్ ఎస్ టూ మైనస్ ఎస్ఓ ఫోర్ టూ మైనస్ సిఓ త్రీ టూ మైనస్ ఆ విధంగా వీటి యొక్క ఛార్జెస్ అనేటివి ఉంటాయి వీటిని బట్టి యా క్యాటయాను యానయాను వీటి యొక్క సింబల్స్ అనేటివి ఈ విధంగా ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఈ టూ యూనిట్స్ ఆ త్రీ యూనిట్స్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే త్రీ యూనిట్స్కి వచ్చేసి ఏమంటే ఇక్కడ అల్యూమినియం అల్యూమినియం కానీ తీసుకుంటే ఏఎల్ ప్లస్ త్రీ నెక్స్ట్ ఐరన్ ఎఫ్ఈ ప్లస్ త్రీ ఇందాక చెప్పాము ఆల్రెడీ ఐరన్ వచ్చేసి ఎఫ్ఇ ప్లస్ త్రీ కూడా ఉంటుంది త్రీ యూనిట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ నైట్రైడ్ అంటే ఎన్ త్రీ మైనస్ ఫాస్ఫేట్ అంటే పీఓ ఫోర్ త్రీ మైనస్ సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క క్యాటయాన్ కావచ్చు ఎన్ఎన్ కావచ్చు ఒక సింబల్స్ అనేటివి మనం ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే నేర్చుకోవాలి ఇవి కానీ నేర్చుకున్నట్లయితే మనకి ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ కావచ్చు మన యొక్క ఆర్జేకేటి కావచ్చు అన్నిటికి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ వీటిలో ఏందని అంటే మనకి మీకు వచ్చేసి స్ట్రాయిక్యోమెట్రీ ఆ స్ట్రాయిక్యోమెట్రీ చాప్టర్ లో మనకి ఇంక వచ్చేసి ఆ యొక్క రియాక్షన్స్ సంబంధించి బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే వాడి పైన నెట్ ఛార్జ్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆ నెట్ ఛార్జ్ ప్లస్ వన్ ఉందా మైనస్ వన్ ఉందా ప్లస్ టూ ఉందా లేకుంటే మైనస్ టూ ఉందా అనేటివి తెలియాలి సో ఆ విధంగా తెలియాలంటే ఫస్ట్ వీటిని మీరు క్లియర్ గా నేర్చుకోవాలండి సో అదే విధంగా నెక్స్ట్ గా తీసుకున్నట్లయితే మరి కొన్ని ఇచ్చున్నాం ఇక్కడ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి పాజిటివ్ అయాన్స్ నెగిటివ్ అయాన్స్ పాజిటివ్ అయాన్స్ ఏమన్నాం క్యాట్ అయాన్స్ అంటాం నెగిటివ్ అయాన్స్ వచ్చేసి యాన్ అయాన్స్ అంటాం ఒకటి ఫార్ములాస్ హైడ్రోజన్ హెచ్ ప్లస్ సోడియం ఎన్ఏ ప్లస్ సిల్వర్ ఏజీ ప్లస్ పొటాషియం కే ప్లస్ లిథియం ఎల్ఐ ప్లస్ అమోనియం ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ బేరియం బిఏ టూ ప్లస్ కాల్షియం సిఏ టూ ప్లస్ కాపర్ సిఇ టూ ప్లస్ మెగ్నీషియం ఎంజీ ప్లస్ టూ ఆ విధంగా మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే లెడ్ ఐరన్ ఐరన్ చూసుకుంటే ఎఫ్ఈ ప్లస్ టూ ఎఫ్ఈ ప్లస్ త్రీ అల్యూమినియం కానీ తీసుకుంటే ఏఎల్ ప్లస్ త్రీ ఇవి కూడా పై ఉన్నట్టువే పై ఉన్నట్లే మళ్ళీ వచ్చేసి ఒకసారి దీఫ్గా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నెగిటివ్ ఐన్స్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే క్లోరైడు బ్రోమైడు క్లోరైడ్ అయోడైడ్ కానీ హైడ్రాక్సైడ్ నైట్రైడ్ ఆక్సైడ్ సల్ఫైడ్ కార్బోనేటు ఇవన్నీ నెక్స్ట్ అదే విధంగా వచ్చేసి ఇంకా కామన్ పాలి అటామిక్ అయాన్స్ ఇంకా కొన్ని అయాన్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ మనకు వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్ లో ఆల్రెడీ నేను ఇస్తాను మీకు ఆ యొక్క షెడ్యూల్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను సో ఒకసారి మీరు కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకొని అవి కూడా నేర్చుకోవచ్చు నాన్న అవన్నీ కూడా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క ఎస్టేట్ కానీ అమోనియం ఈ హైడ్రాక్సైడ్ కానీ ఈ కార్బోనేటు నైట్రేటు క్లోరేటు నైట్రైలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ వీటి పైన నెట్ ఛార్జ్ ఎంత ఉంది అనేది నేర్చుకోవాలి ఇవి కానీ నేర్చుకున్నట్లయితే మన కాంపౌండ్ కి నేమ్ ఏ విధంగా పెట్టాలి సో ఇంకా కొన్ని అదర్స్ అనమాట పాలియాటామిక్ అయాన్స్ నేమ్స్ ఇవి కూడా ఓహెచ్ మైనస్ అంటే హైడ్రాక్సైడ్ అని ఎస్ఓ ఫోర్ మైనస్ టూ అంటే సల్ఫేటు ఫాస్ఫేటు ఇందాక వచ్చినవేను కానీ ఇంకొన్ని కొద్దిగా అనమాట అంటే సపరేట్ సపరేట్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఈ కాంపౌండ్ సంబంధించి కెమికల్ ఫార్ములా మనం ఏ విధంగా రాయాలి ఏంటి అనే దానికి సంబంధించి కలిసి చూసినట్లయితే ఇది ఉదాహరణకు వచ్చేసి హెచ్ టూ ఓ తీసుకున్నాం అనుకోండి స్టూడెంట్స్ కెమికల్ ఫార్ములా అంట ఈ హెచ్ కెమి కెమికల్ ఫార్ములా కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఏదైనా మనకి ఇక్కడ ఏమంటుంది హెచ్ టూ ఓ ఓకే ఇక్కడ హెచ్ టూ ఓ కానీ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ వైల్ రైటింగ్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ ఏ కాంపౌండ్ వీ మస్ట్ కీప్ టూ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి టూ థింగ్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలండి ఫస్ట్ ఏంటి అది ఫస్ట్ వీ మస్ట్ సీ ద 
written in the formula. So, if you can this one, H2O is the general formula. So, what type of formula? This is the first one. This is the first class method. So, Chris Cross method. Chris Cross method is the first one. This is the first one. This is the first formula. This is the first one. And as the first one, we have to use compounds. We have to use compounds. We have to use the first one. This is the Chris Cross method. Hydrogen is the first one. Hydrogen is the first one. Plus, plus one. Oxygen is the first one. O minus 2. If you want to use the next one, we will use the H and O. If you want to use the atoms in the subscript, we will use the subscript. We will use the subscript. We will use the subscript. Another rule is that if the molecule of a substance contains only one atom subscript, it need not be written in the formula. So, if you want to use the subscript, it will not be written in the formula. It will be written so, E2 is the same as H2O. If you want to use H2O, you can use H2O. So, if you want to use H2O, you can use H2O. So, if you want to use H2O, you can use H2O. So, if you want to use H2O, you can use H2O. So, if you want to use H2O, you can use H2O. So, if you want to use H2O, you can use H2O. So, if you want to use H2O, you can use H2O. So, if you want to use H2O, you can use H2O. So, if you want to use H2O, you can use H2O. So, if you want to use H2O, you can use H2O. So, if you want to use H2O, you can use H2O. So, if you want to use H2O, you can use H2O. So, if you want to use H2O, you can use H2O. So, if you want to use H2O, you can use H2O. Already मुझे कहने मुझे discuss जैसे नांगा था कल already तो वही भी first मेरे सोच का वाली अगर students even नहीं कहने इसको even नहीं even नहीं कहने मेरे nature को नाट लायते हैं इसके सामान्य नाट लायते हैं ये नहीं कहने nature को टेर मान की easy का पार ना नहीं चाहिए चु okay next तरह तो जैसे जिसके कान जूते for example लगा हाँ नहीं कर जोड़ने दे दे writing chemical formula so आ chemical formula � दाग मान डिस्कस जैसे अंगा था, तो आधे विधि अंगा उनको एग्जाम्पल नंबर था। तो फॉर्मेट आ फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड एंड मान की हिट्सियल एंड डाकन रास्ता। हिट्सियल ने अलग रास्ता ना होने टें। हिच पाइन का जिसको नट लेते हैं, ये उन तुम्हें प्लस वन उन तुम्हें Next, we have hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide is hydrogen. We have hydrogen H and H. How do we get the net charge? Plus 1. So, how do we get the net charge? Minus 1. Minus 1. Minus 1. Minus 1. Minus 1. Plus 1. Minus 1. Minus 1. Plus 1. Minus 1. Minus 1. Plus 1. Minus 2. 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 So, we have the valency. The valency is 1. The valency is 1. The valency is 2. So, what we have to do is hydrogen P. H2. Yes, we have to do this. 1. We have to do this. We have to do this. Hydrogen sulfide formula is raised. Next, we have the formula of magnesium chloride. Magnesium chloride is Mg. Mg is the valency of the fine antimony. Mg is the valency of the fine antimony. Cl is minus 1. So, we have to raise. Magnesium is plus 2. Chloride is 1. So, this is chlorine summation. This is the subscript. This is the magnesium summation. This is the subscript. How about MgCl2? This is the magnesium chloride formula. Next, we have carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride is carbon. Carbon is valency. And carbon is fine, which is plus 4. So, if we are right. Chlorine is valency, which is 1. So, if we are right, total is CCl. If we are right, it is CCl4. So, we have to use molecules of formula. Compound is the same. Formula is the same. रेंजर दस्तंग आवाज़ पाइन अंतर नेट चार्ज यंत्र ऐसे चार्ज होंगे यदि प्लस पास टू चार्ज यंत्र होंगे अति मॉल का जिसमें प्लस वन होंगा प्लस टू होंगा प्लस थ्री होंगा ये इंटर नेट दी क्लियर का तेल्स कॉल पास टू तो स्टूडेंट्स अब अटी ये का फॉर्मूला ये राइटिंग केमिकल फॉर्मूला केमिकल फॉर्� Already, you have to start the story of the R.J.K.E.T. chapter. In the story of the R.J.K.E.T. chapter, there are most very very important concepts. If you know this, we can do the story of the R.J.K.E.T. chapter easy to analyze. If you don't know, it's tough. If you don't know, it's easy to write. So, if you don't know this, I'm going to link to the description of the description already. So, you can download this one. If you don't know this, it's easy to write. उन दिन केमिस्ट्री तो हम चीज़ जस्ट बेसिक आंसर्स ना लेगा नहीं बोला तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ओके ऐसी आया का केमिकल फार्मूला सु इनका कावलंट मिक्सर मना का 
ఛానల్ సంబంధించినటువంటి కామెంట్ సెషన్ లాగా మెన్షన్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ మీకు ఇంకొక వీడియోలో కూడా మనలా కూడా ఇంకా సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే స్టూడెంట్స్ మన ఛానల్ని కానీ కొత్తగా కానీ చూస్తున్నట్లు ఎవరైనా కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఓకే స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో